Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial Estos son los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy Que es hilo amarillo y un poco de hilo en color blanco La verdad el blanco es el que menos vamos a usar Así que lo que tengan está bien Vamos a estar utilizando igual un gancho de 2.5 Vamos a tomar nuestro hilo amarillo y vamos a hacer un anillo mágico y a este le vamos a agregar 6 puntos. 1, 2, 3, 4. Ya que tenemos estos seis puntos, vamos a cerrar nuestro anillo y vamos a hacer una fila nueva o vuelta, como le quieran decir, de puntos dobles, o sea, aumentos. En total vamos a tener 12 puntos. Aquí llevamos 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12. Ya tenemos aquí nuestros 12 puntos. Vamos a seguir con una fila o vuelta de un punto seguido de un aumento. Durante toda esta línea, un punto y un aumento. Ya que tenemos nuestra línea de un punto y un aumento, vamos a hacer una de un punto en cada punto, sin aumentos ni disminuciones. Un punto en cada punto de los que ya llevamos. Ya que tenemos nuestra fila lista vamos a hacer otra fila de un punto en cada punto pero solo agarrando del punto la parte de atrás la hebrita que queda atrás de los dos puntos así vamos a agarrar todas durante esta vuelta solo la de la parte de atrás de esta forma Ya que tenemos aquí agarrada nuestra hebrita atrás, como ven, ya se hizo esta formita hacia arriba y vamos a empezar a hacer un punto en cada punto ya agarrando las dos, las dos hebras, el punto completo y así vamos a ir para hacer cinco filas de puntos normales así que esto lo vamos a hacer cinco veces ya tenemos aquí hecho esta parte y ya que terminamos las filas vamos a cerrar si ustedes quieren este tarrito más largo le pueden aumentar la, las filas que ustedes quieran. Recuerden que pues nada más es un punto en cada punto hasta que quiera, hasta el largo que ustedes quieran. Ya aquí cerramos y vamos a hacer la parte del de asa que va en esta parte de aquí. Esto es fácil solamente con una cadenita vamos a hacer nuestro punto y es puras cadenitas vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y ustedes van a medir dependiendo el largo que ustedes quieran de su asita pueden medir aquí con 10 puntos queda de esta forma vamos a hacer uno más porque ya saben que el último no cuenta y vamos a hacer en cada punto un punto para que quede más ancha esta asa un punto en cada punto de los 10 que hicimos de esta forma y listo aquí vamos a cortar y ya tenemos nuestra asita en este caso yo le dejé los hilos cortos porque la voy a pegar si ustedes quieren igual la pueden costurar pero yo la voy a pegar a lo último aquí ya tenemos nuestra asita hecha Tomamos nuestro hilo blanco y vamos a hacer nuestro nudito mágico. Y vamos a insertar aquí en esta parte de arriba. Siempre les digo o les recomiendo que aquí donde está el nudito, donde cerraron este círculo, ingresen el hilo uno antes o uno después para perder un poco el, la parte del nudito así que aquí vamos a hacer nuestra cadenita y sobre el mismo vamos a hacer un punto para llevar ya el primer punto luego en el siguiente hacemos otro punto bajo y en el siguiente vamos a hacer tres cadenas hacia arriba de esta forma ahora vamos a hacer sobre el mismo punto vamos a hacer cuatro puntos altos dobles pero sin terminar o sea solamente aquí y no lo vamos a terminar completamente vamos a hacer lo mismo de 3 a 4 veces esto va a depender de qué tan grueso es su hilo aquí yo ya llevo 3 y ya llevo cuatro así que voy a pasar por aquí mi hilo de esta forma y en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos bajos de nuevo de esta forma y en el siguiente vamos a repetir lo mismo tres caídas hacia arriba y hacemos nuestros puntos altos dobles de esta manera ese va a ser el patrón vamos a hacer nuestros cuatro puntos altos dobles y hacemos dos puntos bajos y así por todo para terminar esta vuelta de esta forma ya que los tenemos otra vez pasamos por aquí y de nuevo vamos otra vez 1, 2, 3 Ya aquí terminé, como pueden ver, de realizar los puntos altos y cerré con punto bajo. Ahora vamos a dejar hilo y recortamos. Tomamos, vamos a rellenar primero aquí esta partecita para cerrar y pasamos la aguja 
por las partes de aquí en cada uno de los puntos que hicimos por estas partecitas de esta forma vamos a ir pasando ya que pasamos por cada uno de los puntos simplemente cerramos de esta manera y como pueden ver así se ve esta, este tarrito bien vamos a pegar aquí nuestra cita en la parte donde cerramos como les decía pueden pegarla o pueden costurarla dependiendo lo que ustedes quieran y miren aquí solamente vamos a hacer nuestro nudito para cerrar Bueno amigos, así queda este pequeño tarrito que hicimos. Como pueden ver, queda súper, súper bonito. Este tarrito yo lo hice para llavero. Ahorita les voy a, le voy a colocar esto y les voy a enseñar cómo queda ya en llaverito. Miren, así se ve de bonito este tarrito ya con su llaverito puesto ustedes lo pueden usar para lo que ustedes gusten recuerden solo se aumentan los puntos de abajo para irlo haciendo más grande espero que les sirva mucho está muy fácil de hacer recuerden darle like suscribirse a este canal para ver todos los tutoriales que hay y que seguiré subiendo y si les gustó les invito a dejar un comentario en la parte de abajito y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye!